വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻലി ത്രീ സീറോ ടു ആറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബൈക്കാണ് പുള്ളിക്ക് ഒരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി മാത്രം അന്ന് മലയാളം ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു റൈഡിന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം റൈഡ് തീരാൻ ഇനി ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ പരം നല്ലൊരു സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ല വണ്ടി ഓടിച്ചും കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി നേരെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതോ ഒരുപാട് സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ഒന്നുമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതായത് വളരെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇരിക്കും തോറും സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയതിന് ശേഷം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ നോർമൽ റൈഡിങ് സ്റ്റാൻസ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും മുന്നോട്ടായത് അതായത് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോമിനാറിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊരു പൊടി മുന്നോട്ടായിരിക്കും അതൊന്നും കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് അതായത് ഒരുപാട് സ്പോർട്ടിനെസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത് ഇത് പിന്നെ ഒരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇൻലൈൻ പോലെയാണ് എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച് തരാം ഇതിൻ്റെ പ്യുവർ സൗണ്ട് വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ താഴ്ത്തി ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യമഹ ആർ ത്രീ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നിഞ്ച നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒന്നും ഒരുപാട് പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാത്തൊരു വണ്ടിയാണിത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലീനിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി ഒരുപാട് എടുത്ത് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയൊന്നുമല്ല ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പവർഫുള്ളാണ് അതായത് അതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ബെൻലിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഹൈ എൻഡിലേക്ക് ആർ പി എം എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഒരു ഫീൽ വരുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിക്സ് കെ ആർ പി എം വരെ ഇതിനൊരു ഫീലും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ഭയങ്കര നോർമലാണ് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് കെക്ക് ശേഷം അതായത് ടെൻ കെ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റെഡ് ലൈൻ ടെൻ കെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റെഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് കെ ടു ടെൻ കെയും ഇത് അതിഭീകര പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ടും ഭയങ്കര ഈസിയും ആയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു എയ്റ്റ് കെ ആർ പി എം കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം മാറും ഇതിൻ്റെ ടെൻ കെ ആർ പി എമ്മിൽ റെഡ് ലൈൻ തുടങ്ങിയാലും ഇത് ഫുട്ടീൻ കെ ആർ പി എം വരെ ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് ടോപ്പ് സ്പീഡ് എത്ര ചെയ്യുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഒരു വൺ എയ്റ്റി വരെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത്രയും ഇറങ്ങി ഇത് പിടിച്ചാൽ സിക്സ് കിയറിൽ പോകുന്നതാണ് അല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഹൈവേയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് വണ്ടി ഭയങ്കര സ്റ്റേബിൾ ആണ് വണ്ടി ഇത്തിരി ഹെവിയാണ് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി കുറച്ച് ഹെവിയാണ് ഒരുപാട് സ്പോർട്ടിനെസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടൂറിംഗ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അപ്പം ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്പീഡിൽ റോക്ക് സോളിഡ് ആയിട്ട് ഹൈവേൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ യമഹ ആർദ്രി ഇഞ്ചിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഞ്ചിനല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണാം പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പൊതുവേ ബെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലിയിൽ രണ്ട് തരം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുട
ഇതിന് വളരെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ടൂർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കൂല അത് ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് പില്ലിയൻ സീറ്റ് മാത്രമാണ് ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് കുറച്ച് ചെറുതുമാണ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാലും ആ ഒരു ഗ്രാബ്രയിലൊക്കെ വരുന്ന വരുന്നതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം കംഫർട്ടബിൾ അല്ല പില്ലിയാണ് പക്ഷേ പില്ലിയനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കാല് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പില്ലിയൻ മെലിഞ്ഞ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് തടിച്ച ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി കൊണ്ട് പില്ലിയൻ പേടിക്കില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ടോപ്പിൻ്റെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു പവർ ഡെലിവറി പില്ലിയൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സൈലൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് വണ്ടി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ് ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പവർഫുൾ ഇട്ടു എന്നുള്ളൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിക്കളയാം ഇപ്പോൾ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് വലിയൊരു ടാക്കോമീറ്റർ ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കയറി പോകുന്ന കാണാൻ ഫ്യൂൽ ഗേജ് ഉണ്ട് സ്പീഡോ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇരിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ടോട്ടൽ ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് ഓ മൈൽസ് പെർ ഹവറിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് എ ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൽ നോക്കുന്ന ബേസിക് സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇത് കിൽ സ്വിച്ച് ഇത് ഇഗ്നിഷൻ ഇത് ഹസാഡ് ലൈറ്റിനുള്ള സ്വിച്ച് ആണ് ഹൈ ബീമ് ലോ ബീമ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹോൺ സ്വിച്ച് പിന്നെ എ ബി എസ് ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് അപ്പം വീണ്ടും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടി ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂറിങ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റിയർ സസ്പെൻഷൻ ആവട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഹൈവേ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കംഫർട്ടിനുള്ള നല്ല കംഫർട്ട് തരികയും ചെയ്യും പക്ഷെ സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്തും അതായത് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്താണ് സസ്പെൻഷൻ ഇത്തിരി കൂടെ ടൈറ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അപ്പം വണ്ടി ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനും തുടങ്ങും അതല്ലാത്ത സമയത്ത് സസ്പെൻഷൻ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് തരുന്നത് കോണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് ഇതിന് വരുന്ന ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് പെരുലീൻ്റെ ഡയബ്ലോ സീരീസിലുള്ള ടയറുകളാണ് വളരെ നല്ല ടയറാണ് ഇതിന് കോണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ടയർ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഈ വണ്ടിയിൽ മുകളിൽ കയറിയിരുന്ന ആളുള്ളവരെ ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കോണേഴ്സിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കോണർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആൾക്കാർ മിഷിലിൻ പൈലറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് റേഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടയർ ഇടാറുണ്ട് അത് മറ്റു പല വണ്ടികൾക്കും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ മോജ പോലത്തെ വണ്ടിക്കൊക്കെ അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ടയറിന് ഇതിനെ ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മെഷീൻ പൈലറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് റേഡിയോസ് അധികം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അതിന് പകരം പെരലി തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക വളരെ നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലേഴ്സും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓൺ റോഡ് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ വരുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് ഈ ഒരു ടൂ സിലിണ്ടർ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നല്ല ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിഞ്ച കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിഞ്ച ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ലാക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും നിഞ്ച ഇതിനേക്കാളും നല്ല ചീപ്പായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ വണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ഇറ്റാലിയൻ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഒരു മോശമായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ വണ്ടി ഒരിക്കൽ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറിഞ്ഞ് വീണ സമയത്ത് ഒരു പാനലിന് ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു എന്നല്ലാതെ
ഇനി ഇതിൻ്റെ റിഫൈൻമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ റിഫൈൻഡ് ആണ് ശരിക്കും ടോപ്പ് എൻ്റെ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതും സീറ്റിൽ ഒട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ഫുട്ബാക്കിൽ ലേശ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഹാൻഡിൽ ബാറിന് ലേശ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ആ വൈബ്രേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് മിററിലും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സസ്പെൻഷൻ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഒരു ഹാർഡർ സൈഡിലേക്കാണ് ഒരുപാട് ഹാർഡർ ആണെന്നല്ല പറയുന്നത് കെ ടി എം ആ സി ത്രീ നയൻറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഹാർഡായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പൊടി ഹാർഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ബാഡ് റോഡ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുക ഈ വണ്ടിയിൽ മൊത്തമായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിറേഴ്സ് ആണ് കാരണം മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് കാണാൻ ക്യൂട്ടാണ് കാണാനൊക്കെ പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി അത്രത്തോളം നല്ലതല്ല അത്രത്തോളം നല്ല വിസിബിലിറ്റിയും തരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സംഭവം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രൊഗ്രസീവാണ് പ്രൊഗ്രസീവ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചാടി കയറി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ചിലപ്പോൾ തോന്നും അയ്യോ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അത്ര പോരല്ലോ എന്നൊന്നും പക്ഷേ പോര എന്നല്ല പ്രോഗ്രസീവാണ് ആദ്യത്തെ ആ പിടുത്തത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് നല്ലോണം മുന്നോട്ടേക്ക് ചാഞ്ഞ് പോയി പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ബ്രേക്ക് അല്ല ഭയങ്കര പ്രൊഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് വരിക പക്ഷേ ബ്രേക്കിങ്ങിന് നല്ല ബൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിന് റെയർ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഫെയർഡ് വണ്ടിയായിട്ട് പോലും ഇതിൻ്റെ ഫെയറിങ്ങിലേക്കും കാര്യങ്ങളിലേക്കും വൈബ്രേഷൻ കയറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നല്ല കാര്യം കാരണം ഇയാളിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓടിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു കൊല്ലം അല്ലെ ഒന്നര കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അത് മുഴുവൻ ടൂറിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അത് നേരെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി കിലോമീറ്ററിലും കുറച്ചൊരു വിൻ ബ്ലാസ്റ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിൻഡ് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചൊന്നും മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിരുന്നാലും വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടിയിലൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി വരെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് വൈസർ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്ക് വൈസർ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വിൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുട്ബാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് മുന്നിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രത്തോളം സ്പോർട്ടിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഉളുക്കി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ടൂർ ചെയ്യാൻ ഞാനിതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആഴ്ച വെച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ലുക്കാണ് വണ്ടി കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് ഹീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് രീതിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് ദേഹത്തേക്ക് അടിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നുമല്ല കാരണം ഫെയറിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റ് വിടുന്ന രീതിയിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടിയാണ് എന്നിട്ടും ഒരു ഫോൾസ് ന്യൂട്രലോ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത്രയ്ക്ക് ക്രിസ്പ് അല്ലേ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോൾസ് ന്യൂട്രൽസും കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ക്ലച്ച് ഫീൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റാണ് അപ്പം സിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഇപ്പം എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഇതൊരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓടിച്ചതിലും വെച്ചിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഈവൺ ഓഫ് റോഡ് വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി ആ ഒരു സമയത്തും വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഓഫ് റോഡ്